எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க நம்பர் நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க என்ன பாக்க போறீங்க அப்படின்னா டென் அமேசிங் பியூட்டி டிப்ஸ் தான் பாக்க போறீங்க சோ லாங் இயர்ஸா நான் இதை ட்ரை அவுட் பண்ணி எனக்கு ஒர்க் ஆன ஒரு சில பியூட்டி டிப்ஸ் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ண போறேன் சோ கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம இனி ஸ்ட்ரைட்டா வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒருச்சுக்கோ <laughs> ஒரு மூணு நாலு சொட்டு தண்ணி விட்டு அம்மியில வச்சு அரைச்சு அந்த பேஸ்ட் எடுத்து அந்த பிம்பிள் மேல இப்படி வச்சு கொடுங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அது கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆகட்டும் ஒரு ஒன்னு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அதை தொடவே வேணாம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதை வந்து மெதுவா இப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஆகும்னா அந்த பிம்பிள்குள்ள இருக்கிற பசு அந்த கண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படியே வந்துட்டு அந்த ட்ரை ஆன அந்த பேஸ்டோட அது வந்துடும் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பேஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த மார்க்கே இல்லாம அந்த பிம்பிள் அப்படியே கிளீனா அப்படியே போயிடும் சோ இத வந்துட்டு நான் ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்துட்டு என்னோட அத்தை சொல்லி கொடுத்தது சோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நான் வந்துட்டு எப்ப எனக்கு பிம்பிள் எனக்கும் வருங்க பிம்பிள் வரும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரிதான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு சோ அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த டிப்பை உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்றேன் செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்துட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோயாக்காவோட மரம் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்ததுன்னா டீ ட்ரீ எசென்சியல் ஆயில் கிடைக்குது அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் ஆனா டீ ட்ரீ எசென்சியல் ஆயில் கூட ஒரு ரெண்டு சொட்டை எடுத்து கையில விட்டுட்டு அந்த சொட்டை டைரக்டா அப்படியே முக வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டைரக்டா வந்துட்டு அந்த பிம்பிள் மேல எல்லாம் இப்படி வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த நாலு அடிப்பில் அப்படியே வைக்க 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 என்ன ஆகும்னா அப்படியே அது கரிஞ்சு போயிடும் அது அப்படியே கரிஞ்சு போய் அதுவே விழுந்துரும் உதிர்ந்து விழுந்துரும் அப்புறமாவும் வச்சுக்கிட்டே இருங்க அந்த மார்க் போற வரைக்கும் வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அந்த அந்த ஸ்கின் வந்துட்டு அப்படியே பீல் ஆஃப் ஆயிடும் ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்த்தியான வே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்னொரு செகண்ட் டிப் தேர்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியெல்லாம் போயிட்டு சன்ல போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு சன் டேன் ஆகிறதுக்கு அதாவது சன் டேன் வந்துட்டு நீங்க வெயில போயிட்டு வந்தோடனே நீங்க கருத்து போன மாதிரி தெரியாது இப்ப அன்னைக்கு முடிச்ச அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னாதான் ஐயோ என்னடா இப்படி கருத்து போயிட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இது இருக்கும் சோ நீங்க அதை வந்துட்டு எப்படி நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வெளிய போயிட்டு வீட்டுக்கு வெளிய வெயில சுத்திட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே தக்காளியோட பாதி வெட்டி அந்த தக்காளியோட ஜூஸ அப்படியே ஃபுல்லா எங்கெல்லாம் இப்ப கை காலி எங்கெல்லாம் வந்துட்டு சன் எக்ஸ்போஷர் ஆச்சோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்த டொமேட்டோ ஜூஸ் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துட்டு அது ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி பாருங்க அந்த சன் டேன் ஆனது வெளியும் <laughs> அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப டேண்ட்ரஃப் தலையில வந்து டேண்ட்ரஃப் பயங்கரமா இருக்குங்க எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா இருக்கணும் அப்படியே சில பேருக்கு அப்படியே இச்சினஸ் எனக்கு வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து டேண்ட்ரஃப் வந்து ரொம்ப சிவியரா வந்துச்சுன்னா அப்படியே தலை பயங்கரமா சொறிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஆஹ் ஒரு மாதிரி பில்டப் மாதிரி இருக்கும் அதாவது அப்படியே தெரிதிரியா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் நேச்சுரல் வேக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் அப்படின்றது கிராசரி ஸ்டோர்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நீங்க தலையெல்லாம் போட்டு குளிச்சு முடிச்சு நம்ம ஷாம்பு எல்லாம் போட்டு எல்லாமே குளிச்சு முடிச்சு கடைசியில ஒரு கால் பக்கெட் தண்ணி மட்டும் வச்சு அந்த கால் பக்கெட் தண்ணியில ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா அந்த தண்ணி எடுத்து தலையில ஊத்திட்டு ஜஸ்ட் வெறும் மோண்டு ஊத்திக்கோங்க மோண்டு ஊத்திட்டு அப்படியே வந்துருங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த ஆப்பிள் சைடர் வினிகருக்கு வந்துட்டு டேண்ட்ரஃப் போக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கு சோ அந்த அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஒரு வாரத்துல குளிக்கும் போதெல்லாம் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் அப்படியே கம்மி ஆகும் அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்த் டெப் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சன்ல எல்லாம் போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் பயங்கரமா டார்க் ஆயிட்டேன் ஸ்கின் எல்லாம் டார்க் ஸ்கின் டோன் ஆயிடுச்சு இந்த சம்மர் சீசன் முடிஞ்சாலும் முடிஞ்சிச்சு என்னோட ஸ்கின் டோனே மாறிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய ஃபே
பச்சை பயிரோட பொடி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பச்சை பயிரை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா அதிரசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் தருதிருப்பாக பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுட்டு அந்த பச்சை பயிர் பொடியை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு சும்மா அந்த பவுடரு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பேஸ்ட்டை ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஃபேஸ் நல்லா திரும்பவும் நம்மளோட அந்த பேக் டு நார்மல் ஸ்கின் டோனாக மாறும் வெறும் பச்சை பயிர் பழி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும் ஃபேஸ் வாஷோ வேற ஏதாவது எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது மட்டும் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தெரியும் ஸோ சிக்ஸ்த் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த டிப் நான் சொல்ல வரது வந்துட்டு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எனக்கு சீக்கிரமாக கோல் பிடிச்சிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த டிப் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஐ மீன் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டியான தயிர் அதாவது கட்டி தயிர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த நம்ம ஒரு துணியில தயிரை போட்டு அதோட தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சு போயிடணும் அதுக்கப்புறமா இருக்கிற அந்த கட்டி தயிர் தான் வேணும் அந்த தயிரை வந்துட்டு ராத்திரி வந்துட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லேயர் முகத்தில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்படியே தூங்கி காலையில் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து <laughs> வாங்கி <laughs> அந்த கிரீன் டீயை ஃபஸ்ட்டு பண்ணி அது ஃபுல்லாக சூடாக இருந்ததுக்கப்புறமா ஒரு காட்டனோ ஏதாவது அந்த கிரீன் டீயில் நினச்சி அப்படி கண்ணில் அப்படி ஒத்தி வச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் அப்படி கண்ணில் வச்சு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த டார்க் சர்க்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் ஆகும் எய்த் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிப் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேக்கப் போடுறவங்க இல்லாட்டினா வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷனு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஹெவியாக மேக்கப் போட்டுட்டு ஆஃபீஸ்கோ இல்லாட்டினா வெளியே எங்கேயாவது போகும்போதோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் எஸ்பெஷலி சொல்ல வரேன் அந்த மாதிரி ஹெவியான மேக்கப் போட்டவங்க போடுறவங்களா இருந்தது அப்படின்னு நீங்க மறக்காம கிளென்சிங் பண்ணணும் ஃபேஸ் சோ ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் நல்ல ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு கழுவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு நம்ம போர்ஸ் வந்து கிளாக் ஆயிரும் கிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல அப்பதான் வந்துட்டு பிம்பிள்ஸ் வரக்கூடும் சோ ஃபேஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம மேக்கப் போடுறோமோ அது அதே அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கிளீனா கழுவி எடுத்துருணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது உங்ககிட்ட மேக்கப் ரிமூவிங் வைப்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மேக்கப் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கலாம் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நேச்சுரல்கா சொல்லணும்னா கோகனட் ஆயில் வெறும் கோகனட் ஆயில் எடுத்துட்டு நல்ல ஃபேஸ்ல வந்துட்டு நல்ல அப்படி தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாலே நிறைய மேக்கப் வந்து மெல்ட் ஆயிடும் எவ்வளோ பெரிய மேக்கப் அதாவது சாரி வாட்டர் ப்ரூஃப் லைனர்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் கூட கோகனட் ஆயிலுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த மேக்கப் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோகனட் ஆயிலில் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நல்லா ஒரு கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி மேக்கப் ரிமூவிங் கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டாக வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்க்ரப் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கூட மைல்டாக பண்ணுங்கள் ஒரு முறை ரொம்ப ஸ்க்ரப் பண்ணுறதும் நல்லது இல்லை ஓரளவுக்கு ஸ்க்ரப்பிங் மாதிரி பண்ணி எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த க்ளீனாக ஒரு துளி கூட இல்லாமல் மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் தூங்க போகணும் ஸோ இதை வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களை நிறைய பிம்பிள்ஸ் வர்றது உங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் நைன்த் டிப் நைன்த் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம நம்ம ஊர்லன்னு பொறுத்த வரைக்கும் வாழைப்பழம் வந்துட்டு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ வாழைப்பழம் இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா அதை வந்துட்டு சும்மா அப்படி கையிலேயே மசிச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி மசிச்சுக்கோங்க மசிச்சு ஒருவேளை ஃபேஸில் வந்துட்டு எனக்கு சுருக்கம் வந்துருச்சு ஃபைன் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களா இருந்ததுன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த வாழைப்பழத்தை நல்லா இப்படி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி ஆகிடும் அந்தளவுக்கு வேண்டாம் நல்லா ஸ்பூன்லேயே வந்துட்டு மசிச்சு அதை வந்துட்டு ஃபேஸில் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாரத்தில் த்ரீ டைம்ஸ் அதை போட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபேஸில் இருக்க அந்த ரிங்கிள்ஸ் ஃபைன் லைஸ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டென்த் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறவங்களா
சொல்றாங்க சோ என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து லிப்ஸ்ல இருந்து 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 வந்து லிப்ஸ் வந்துட்டு டார்க் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அது மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரீசன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லிப்ஸ்டிக் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணி அது வந்துட்டு ப்ராப்பர் கிளீனிங் இல்லாதனால தான் ஸோ ரொம்ப டெய்லி டெய்லி பண்றவங்களா இருந்தால் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 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 டீஸ்பூன் இல்ல ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை எடுத்துக்கோங்க அதுல கொஞ்சம் தேனு கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸும் விட்டுட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில அது பண்ணி அந்த யூஸ் பண்ணி நல்ல லிப்பை வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி கொடுங்க அதாவது வாரத்துல ஒரு தடவை இல்லாட்டினா வீக்லி ட்வைஸ் மேக்சிமம் அதாவது ரொம்ப மைல்டான சர்க்கிள் மோஷன்ஸ்ல லிப்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லிப் லிப்ஸ்டிக்கோட பேலன்ஸ் அதாவது ஏதாவது அங்க இருந்தது அப்படின்னா கூட அது கூட கிளியரா போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த லிப்ஸ்க்கு இடையில வந்துட்டு அந்த நாலு இடையில வந்துட்டு லிப்ஸ் கருப்பாகாம அது பாத்துக்கும் சோ இத வந்துட்டு லிப்ஸ்டிக் ரெகுலரா யூஸ் பண்றவங்களா இருந்தா இந்த டிப்பை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க சோ இதெல்லாம் இருந்தாங்க டென் யூஸ்ஃபுல் ஸ்டெப்ஸ் நான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப வருஷமா நான் கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு சில டிப்ஸ் தான் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்ன ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு பாக்குறேன் அண்டில் தென